एस वो मो सोल्यूशन चैप्टर फिफ्टीन वेव मोशन एंड वेव ऑन अ स्ट्रिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल एल फिक्स एट बोथ एंड वाइब्रेट इन इट्स फंडामेंटल मोड एट अ फ्रिक्वेंसी न्यू एंड अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए फाइन द वेव लेंथ एंड द वेव नंबर सेकेंड द टेक द ओरिजिन एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्स एक्सिस अलॉन्ग द स्ट्रिंग टेक वाई एक्सिस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट टेक टी इज इक्ल जीरो एट द इंस्टेंट वेन द मिडल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग पासिस थ्रू इट्स मेन पोजिशन एंड इट्स गोइंग टू वर्ड द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन राइट द इक्वेशन डिस्क्राइब द स्टैंडिंग वेव ओके तो इसके अंदर अपने को दो क्वेश्चन दे रखे एक क्वेश्चन में अपने को पूछा है क्या वेव लेंथ और वेव नंबर और दूसरे इक्वेशन में दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन पूछी है और हमें गिवन क्या है कि ये जो वायर है वो दोनों एंड से फिक्स है लेंथ उसके कैपिटल एल है फ्रिक्वेंसी न्यू है एम्पलीट्यूड ए है और इनिशियल पॉइंट एक्स इजिकल टू जीरो फाइनल पॉइंट एक्स इजिकल टू एल है और ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है और दूसरा जो ये ले ये है डिस्टेंस वो एक्स डायरेक्शन है और ऊपर जो वाइब्रेशन का पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो वाई डायरेक्शन है ये अपने को गिवन है और फंडामेंटल मोड मतलब इसमें सिर्फ एक ही लूप फॉर्म हो रहा है तो ये इस तरह से या तो ऊपर जाएगा ठीक है ऊपर जाएगा और फिर वापस इस पर आएगा फिर वापस नीचे आएगा ठीक है तो ये वायर ऊपर जाएगा नीचे वापस बीच में आएगा वापस नीचे जाएगा इस तरह से ये वाइब्रेट कर रहा है एक लूप में यानी फंडामेंटल मोड में तो अपने को पूछा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन वेव लेंथ एंड वेव नंबर ओके तो देखो ये जो लेंथ है ये कितना वेव ये आधा वेव है तो आधा वेव है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये है लेमडा बाई टू ये ये बात कितना है लेमडा बाई टू ओके तो लेमडा बाई टू किसके इक्वल है लेंथ के इक्वल है राइट right? तो लेमडा किसके इक्वल है टू के इक्वल है यानी अपना वेव लेंथ कितना होगा टू दूसरा क्वेश्चन क्या है वेव नंबर यानी के इज इक्वल टू पूछा है तो के इज इक्वल टू होता है टू पाई अपॉन लेमडा राइट तो ये आ जाएगा टू पाई अपॉन टू एल यानी के इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई एल ओके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सेकंड देखो सेकंड में क्या बोला है अपने को स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रहा है उसके इक्वेशन बतानी है और दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे ये जो आपका स्ट्रिंग है वो मेन पोजिशन पे है यानी ये इसकी सिचुएशन है टी इज इक्वल टू जीरो पे ये मेन पोजिशन पे है और टाइम बढ़ने पे ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जा रही है राइट right? यानी हमें अगर मैं पार्ट ये जो पार्टिकल है मान लो ये पार्टिकल कंसीडर करता हूँ तो पार्टिकल जो टी जीरो पे का है मेन पोजिशन पे और फिर टाइम बढ़ने से वाई डायरेक्शन में जा रहा है यानी अगर पार्टिकल की इक्वेशन लिखूँ तो ये आएगी ए साइन ओमेगा टी राइट या फिर ए साइन टू पाई न्यू टी राइट अब मैंने साइन क्यों लिया क्योंकि टी जीरो पे वाई क्या है जीरो टी जीरो पे ये मेन पोजीशन पे है और समय बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है यानी ये इक्वेशन सही है पार्टिकल की इक्वेशन ये आ गई अब वेव की इक्वेशन लिखने के लिए अगर मैं वेव की इक्वेशन लिखूँ ये अपनी पार्टिकल की इक्वेशन है अगर मैं वेव की इक्वेशन लिखूँ वेव तो वेव की इक्वेशन में अपने को कोस के एक्स टर्म भी चाहिए कौन से टर्म कोस या साइन के एक्स टर्म चाहिए या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोस के एक्स ए साइन पाई ये क्या है अपना टू पाई न्यू टी ये लिख सकते हैं या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वेव की इक्वेशन होगी साइन के एक्स ए साइन टू पाई न्यू टू अब इन दोनों में से सही कौन सी है देखो हमें पता है कि एक्स इजिकल टू जीरो पे नोड बन रहा है एक्स इजिकल टू जीरो पे नोड बन रहा है यानी इस टर्म को भूल जाओ अभी इस टर्म को भूल जाओ आपको ये लाना है कि एक्स जीरो पे इन दोनों में नोड किस में बन रहा है देखो एक्स इजिकल टू जीरो में वाई इजिकल टू जीरो होना चाहिए इस टर्म को भूल जाओ एक्स इजिकल टू जीरो पे वाई इजिकल टू जीरो होना चाहिए देखो कोस एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा तो कोस जीरो आएगा तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन कोस जीरो की वैल्यू वन होती है ना यानी वाई पॉजिटिव आ रहा है यानी ये गलत है क्योंकि हमें एक्स जीरो पे तो जीरो चाहिए यानी देखो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू का जीरो रखता हूँ तो साइन जीरो क्या होता है जीरो यानी वाई जीरो आ रहा है यानी ये इक्वेशन आपकी सही है यानी आपकी वेव की इक्वेशन बनेगी ए साइन के एक्स के के की वैल्यू क्या है पाई बाई एल एक्स और साइन ओमेगा टी ओमेगा क्या है टू पाई न्यू टी ये आपकी इक्वेशन ऑफ वेव होगी